ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കട്ടിങ് ടൂൾസിലുള്ള ഹാക്സോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ടിങ് ടൂൾസിലുള്ള വേറെ ചാപ്റ്ററാണ് ചിസൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചിസൽസ് എന്താണ് ചിസൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാൻഡ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ആൻഡ് ചിപ്പിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കട്ടിങ് ടൂളാണ് കട്ടിങ് ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കട്ടിങ് ടൂളാണ് എന്ത് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർ എക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഹാക്സ് ഒരു കട്ടിങ് ടൂളാണ് ചിസലിന് അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ എന്താ ഓപ്പറേഷൻ കൂടിയാണ് ചിപ്പിങ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിചാരിക്കും രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ തമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വെൽഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് വെൽഡിങ് പൂളുകളുണ്ടാവും അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ചിപ്പിങ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കളയാം ആ ഓപ്പറേഷനാണ് ചിപ്പിങ് ഓഫ് എന്ന് പറയാം ചിപ്പിങ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റിമൂവിങ് എക്സസ് മെറ്റൽ യൂസിങ് ചിസൽ ആൻഡ് ഹാമർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിപ്പിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് എങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് ഫോർ റിമൂവിങ് എക്സസ് മെറ്റൽ എക്സസ് മെറ്റലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചിപ്പിങ് എന്ന് പറയാം ചിപ്പ്ഡ് സർഫസ് ബീങ് റഫ് ദ ഷുഡ് ബി ഫിനിഷ്ഡ് ബൈ ഫയലിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പാട്ടിന് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഡക്റ്റിന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനലി നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിനിഷ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫയലിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ രണ്ട് കഷ്ണാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഫയലിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിസലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്സോ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ റഫായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നീറ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫയലിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിസൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് റൗണ്ടായിരിക്കാം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കാം ഹെക്സഗണൽ ആയിരിക്കാം ഒക്ടഗണൽ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഷെയ്പ്പ് തീ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണോ എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഒക്ടഗണൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് ഹെക്സഗണൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഹെക്സഗണലും ഒക്ടഗണലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പെൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടഗണൽ ഷെയ്പ്പാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോം വനേഡിയം സ്റ്റീലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഹാർഡ്നെസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക ചിസല് കാരണം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീല് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനേക്കാട്ടിയും ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഡയമണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി ചിസൽസിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ബോഡി പോയിൻറ്റ് ഓർ കട്ടിങ് എഡ്ജ് ഈ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ചിസൽസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചിസലിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ
ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിസലാണിത് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിസലാണ് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫ്രം ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആൻഡ് ചിപ്പ് എക്സസ് മെറ്റൽ ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻ ആൻഡ് കാസ്റ്റിങ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെൽഡഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് വെൽഡിങ് പൂളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അതായത് ആ ചിസലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ചിസലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിർത്തേക്കുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് കീവേസ് ഗ്രൂവ്സ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കീവേ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടോ അല്ലേ കീവേ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചെറിയ സ്ലോട്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസലിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ക്രോസ് കട്ട് ചിസലിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് ആ വിടുത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഏതാണ് ക്രോസ് കട്ട് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലോട്ട് ആക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു ഫ്ലാറ്റ് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സസ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസൽ they are used for cutting curved grooves or oil grooves adaya nammal metal de mold chalapo oil groove gal undu oil endinu vendita appo rendu part gal thammil rotation part aanengil swabhavikayittu namakku endu friction korakkan vendita namakku lubrication avashyana friction undava pole heat undava le adine reduce cheyan namakku endanu namakku oil avashyathinu kodukanam appo ee oil kittan vendi nammal endu oil le oru groove cut cheyum aa groove cut cheyan vendi ubayikkuna chisel ne anandu pariya half round നോസ് ചിസൽ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസലാണ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്ക്വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് ദാറ്റ് കോർണേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇതൊരു ആംഗുലർ പാർട്ടാണ് ഈ ആംഗുലർ പാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചിസൽ ഉപയോഗിക്കണം ഡയമണ്ട് പോയിൻറ്റ് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസലിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയുള്ളൊരു ഓയിൽ ഗ്രൂവ് ഈ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഹാഫ് റൗണ്ട് നോസ് ചിസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെബ് ചിസൽ ഓർ പഞ്ചിങ് ചിസൽ ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് മെറ്റൽ ആഫ്റ്റർ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്കിതൊരു വലിയ ഹോളാക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വലിയൊരു സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു റെക്റ്റാംഗുലറിൻ്റെ സ്ലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്യും ചെയിൻ ഡ്രില്ലിംഗ് എന്നാൽ അടുത്തടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് ഡ്രിൽ ബിറ്റും ഈ രണ്ട് ഹോളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ രണ്ട് ഹോളിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിസലുണ്ട് ആ ചിസലിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെബ് ചിസൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിസൽ രണ്ട് ഹോളിൻ്റെ അകത്തും വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹോളും കൂടി സിംഗിൾ ഹോളായി വീണ്ടും അടുത്ത ഈ ഹോളും ഈ ഹോളും വെച്ചിട്ട് എന്തായി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഹോളായി അപ്പോൾ ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് വലിയൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെയിൻ ഡ്രില്ല് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്
അപ്പം ഓരോ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിസലിൻ്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ എന്തായി പോകും അതിൻ്റെ അഡ്ജ് പൊട്ടിപ്പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഷാർപ്പ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് അല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ദ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ജനറേറ്റ് ദ കറക്റ്റ് റേക്ക് ആംഗിൾ ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിസൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ചിസലിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആംഗിളാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ചിസലിൻ്റെ ആംഗിളാണ് ഈ ആംഗിൾ കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നടക്കില്ല ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലായിട്ട് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഏതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആംഗിളുകളിലെ ഒന്ന് റേക്ക് ആംഗിൾ ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ സാധാരണ വൺ വേൾഡിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റേക്ക് ആംഗിൾ ആൻഡ് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിസൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റേക്ക് ആംഗിൾ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ റേക്ക് ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് ഫേസ് ഓഫ് ദി കട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദി വർക്ക് സർഫസ് അറ്റ് ദി കട്ടിങ് അറ്റ് അതായത് ഈ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ചിസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചിസലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്ന് പറയാം ചിസലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് സർഫസും ഇവിടെ താഴെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇതാണ് വർക്കിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അല്ലെ നോർമൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ വർക്കിന് നോർമലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിസൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ചിസലിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗാമ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അതായത് ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഈ ഇതിനിടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റേക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ദെൻ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ബോട്ടം ഫേസ് ഓഫ് ദി പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദി ടാൻജൻ ടു ദി വർക്ക് ഫേസ് സർഫസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് അറ്റ് ദി കട്ടിങ് എഡ്ജ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളെ ചിസലിൻ്റെ ബോട്ടം എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ബോട്ടം എഡ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് വർക്കിൻ്റെ സർഫസ് അല്ലേ അതായത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്ക് സർഫസിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് സർഫസും അതുപോലെ തന്നെ ചിസലിൻ്റെ ബോട്ടം ഫേസും തമ്മിലുള്ള മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് റേക്ക് ആംഗിളാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് അഡ്ജ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിളാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ആംഗിളാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് റേക്ക് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ആംഗിളിന് ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിസൽ ഈ ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഗർ വണ്ണിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ ഈസ് ടു ലോ ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഓർ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ റേക്ക് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസസ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജ് കനോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദി വർക്ക് ദ ചിസൽ വിൽ സ്ലിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് ആംഗിൾ എന്താകുക ഒന്നിക്ക
the rake angle reduces the cutting edge digs and the cut progressively increases adha the clearance angle koodal anengil p gap idilla cheriya gap nu varunnathu koodal anengil ee point edge um adha the bottom surface illa ee edge um ee surface work inde surface nammalla angle clearance angle nu varunnalle adu koodal anengil endavu rake angle korayum appo rake angle koranjal mathrame namakku endu nadakkulu cutting ennu parna process ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗ്ലിനേഷനാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗ്ലിനേഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ രണ്ട് ടിപ്പുകൾ നമ്മളുടെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ അതായത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ആ ചിസല് നമ്മൾ ചെരിച്ച് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പോയിൻ്റ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ബ്രാസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ആണ് സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ എന്താണെന്നത് കൂടുന്നത് അല്ലേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കുറവ് എന്നാണ് കാണുക അല്ലേ പോയിൻ്റ് ആംഗിൾ കുറവ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഷാർപ്പ് അടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടൂല വലിയ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല ഷാർപ്പ് അടിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ആയാൽ നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് ടൂൾസിലുള്ള കട്ടിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗമായാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഹാൻഡ് ടൂൾസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മളിവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടെർണർ ട്രേഡിലുള്ള ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു